देते हैं प्रार्थना के द्वारा कि प्रभु इस प्रार्थना सभा के द्वारा पर अनुग्रह और आशीष बरकत दे हमारी प्रार्थनाएं सुने और आज कलाम के दौरान से बात करें और सबसे पहले हम प्रार्थना में इस जूम मीटिंग को प्रभु के हाथों में देते हैं और भाई सुरेंद्र आज इस प्रार्थना की अगुवाई करेंगे भाई सुरेंद्र क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं आप भाई सुरेंद्र क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं आप यस ब्रदर जी जी प्रभु आपको आशीष दे भाई मैनुअल के हाँ लाइट जा चुकी है और वो जैसी लाइट आती है वो हमारे बीच में ज्वाइन करेंगे और तब तक हम जी जी हाँ अगुवाई करते हैं प्रभु के प्रार्थना में आप अगुवाई करें प्रभु हमें आशीष दे आइए हम अपनी इबादत को शुरू करते हैं हम अपने खुदावन का आह्वान करते हैं प्रभु अपने वायदे के अनुसार हमारे बीच में पाया जाता है अपने मनों को फाड़ कर उसके समुख आते हैं और खुदावन से मांगते हैं प्रभु हम जैसे भी हैं तेरे सामने इकट्ठा हो गए हैं प्रभु तू हमारी हालत जानता है हम बहुत अच्छे नहीं है लेकिन तू अच्छा है प्यारे पिता अपने हर एक बच्चे से बातचीत कर और अपने आशीष जो तू आज देना चाहता है बच्चन के द्वारा प्रभु बच्चन की रोटी तोड़कर अपने बच्चों को दे प्यारे प्रभु और हमारा उठना बैठना गाना बजाना प्यारे बापा आसमानी सब तुझे भाने वाला हो सके प्यारे मेहरबान अनुग्रहकारी जीवित दयालु संसक्तिमान पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम तेरे पास आते हैं प्रभु हम अपने सरों को तेरी हजूरी में झुकाते हैं सारे आदर इज्जत और महिमा तेरे सम्मुख तुझे चढ़ाते हैं प्यारे पिता क्योंकि तू इसके काबिल है प्यारे प्रभु तूने हम पर अब तक प्रभुता की है प्रभु जी हम आपके बड़े आभारी हैं प्रभु जी तूने हमें अंधकार की सामर्थ से छुड़ा कर प्रभु मसीह अपने प्रिय बेटे और बेटियां बनाया तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं प्यारे बापा स्वानी हम जो अंधकार में बैठे थे प्रभु आशा रही ईश्वर रही थे प्यारे पिता तेरी नजरे हम पर इनायत हुई हम इसके लिए बड़े आभारी है प्यारे पिता बड़े आभारी हैं प्रभु जी हमारे जन्म से लेकर अब तक तूने संभाला तमाम इस सफर में प्रभु जिंदगी के सफर में तूने हमें ना कभी छोड़ा ना कभी त्याग है प्यारे पिता अपने उस वादे के अनुसार कि मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ प्रभु ईश्व मसीह हम तेरे कार्य को अपने बीच में देखते हैं और तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु ईश्व मसीह तेरी उपस्थिति के लिए प्रभु तेरी अगुवाई के लिए प्रभु तेरे मार्गदर्शन के लिए प्यारे पिता हम हृदय की गहराई का धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु जो आपने हमारी जिंदगी में दिया ताकि प्यारे बापा आसमानी एक गल्ला होकर प्रभु ईश्वसी तेरे सामने प्रभु जी तेरे बच्चे अपने हृदय को फाड़ कर प्रभु तेरे सम्मुख उपस्थित है प्यारे पिता हमारा इकट्ठा होना प्रभु जी तुझे भाने वाला हो सके प्यारे पिता जो भी प्यारे बाप आसमानी तेरे बच्चे अपने हृदय में प्यारे प्रभु जो भी अपनी बातें संजो कर लाए हैं प्रभु तेरे सामने रखते हैं प्यारे पिता हर एक के हृदय की बात मनो को मनोकथा को व्यथा को तू जानता है प्यारे पिता हम में से जो भी कोई कमजोर हो किसी घटी में हो किसी परेशानी में हो प्यारे पिता इससे पहले कि हमारे शब्द हमारे होठ हिले प्यारे प्रभु हम बोले प्यारे प्रभु तू हमारे हृदय की वेदना को जानता है प्यारे पिता तेरे सामने रखता हूँ प्रभु हर एक बच्चे को प्रभु जो यहाँ उपस्थित है प्यारे पिता तेरे चरणों में लेकर आता हूँ प्यारे पिता बाप आसमानी अपने बच्चों की तू अगुवाई कर प्यारे पिता और अपने बच्चों को अपना अनुभव से भर दे प्यारे प्यारे पिता जब हम इकट्ठा होकर प्रभु जी तेरी आराधना स्तुति करते हैं तेरी परिस्थिति करते हैं प्यारे पिता तुझे गृहणी हो गए प्यारे प्रभु प्यारे बापा आसमानी हम में से कोई भी कमजोर और लाचार बीमार ना हो दुखी और परेशान ना हो प्रभु मसीह क्योंकि जहाँ तू होता है वहाँ आनंद की भरपूरी होती है इकट्ठा होना तुझे भाई प्रभु मसीह इकट्ठा होना प्रभु मसीह तुझे आने वाला तुझे स्तुति करने वाला और हमारे लाभ का कारण बन सके प्यारे पिता बाप आसमानी जो भी आज तेरे बच्चे गा बजा कर प्रभु प्रभु अपने होटो के स्तुति और बलिदान तेरे सम्मुख रखते हैं प्यारे पिता तुझे ग्रहणी हो गया प्यारे बाप आसमानी प्यारे पिता जो भी तेरा दास प्रभु ईश्व मसीह आज तेरे वचन में से प्रभु जी हमारे लिए लेकर आता है प्यारे पिता उसका अभिषेक कर प्रभु जी प्यारे पिता उसके होट हिले प्यारे प्रभु 
विश्वती लेकिन तेरी मधुर वाणी को तारे पिता हम सुनना चाहते हैं प्रभु हमारे कानों का खतना कर हमारे ऋषि ने हृदय दिए जाए प्यारे पिता और अपने वचन के अलाइनमेंट में बने रहने की हमें तो दे प्यारे पिता बाप आसमान जी सप्ताह के पहले दिन तेरे बच्चे प्रभु तेरे नाम में इकट्ठा हुए हैं वे ना तो शरीर से न मनुष्य की इच्छा से ना लहू से लेकिन परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं प्रभु जी जिनको तूने अपने पास बुलाया प्रभु जी उसी प्रकार ये गल्ले के रूप में प्रभु तेरी बेड़े तेरा सब लिए इस प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा है प्यारे पिता प्यारे बाप आसमानी तो हमारे बीच में उतर प्यारे पिता बाप आसमानी इस प्लेटफॉर्म की हर एक घटी और कमी प्रभु हर एक इंटरनेट की प्रॉब्लम हर एक प्यारे पिता बाधा जो हमारे और तेरे बीच में उत्पन्न होती है प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसको डांट देते हैं दूर और दफा की जाए प्यारे पिता उस नाम को हम सीधा करते हैं प्यारे पिता जिस नाम में हमारी सभा सारी जरूरतें पूरी होती है प्यारे पिता जो एक नाम तूने हमें दिया है प्यारे पिता आसमानों के नीचे लोगों के बीच है हमारे उद्धार के लिए तूने एक नाम दिया उस नाम को हम सीधा करते हैं प्यारे पिता और इस मीटिंग का टेक चार्ज तेरे हाथों में तो हैं प्रभु आज हम चाहते हैं प्यारे पिता इस मीटिंग में आप हमारे बीच में आए प्रभु ईश्वर से हम हर एक से बातचीत करें प्यारे पिता प्यारे बाप आसमानी और हमारे होटो के बलिदान को आप स्वीकार करें प्यारे बाप आसमानी प्यारे मेहरबान पिता इस मीटिंग की अध्यक्षता आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी हर एक बच्चे को अपनी दया अपनी करुणा में बना कर प्रभु ईश्वती तेरा आत्मा में लीड और गाइड करें प्यारे पिता अब तक तूने संभाला इन सबों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस मीटिंग का टेक चार्ज तेरे हाथों में सौंपते हैं प्यारे पिता और ट्रांसलेशन के कार्य प्रभु तेरी आज चाहते हैं ट्रांसलेशन करने वाले भाई को तू अभिषेक कर प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु ईश्वती ताकि प्यारे प्रभु तेरी मीठी और मधुर आवाज को प्रभु ईश्वती आसान शब्दों में हम समझने वाले हो सके प्यारे पिता प्यारे मेहरबान पिता प्यारे प्रभु ईश्वती तेरी दया इस मीटिंग पर चाहते हुए प्यारे पिता और अपने आप का प्राण दे को और हर एक दुखी और परेशान बीमार को तेरे जरो और हाथों में सौंपते हुए तेरी दया चाहते हुए पापा आसमानी छोटी सी विनती अपने निजी उद्धार करता शीघ्र आने वाले प्यारे प्रभु ईश्वसी के पवित्र मीठे जलाए नाम में होकर मांग लेते हैं सभी भाई बहनों को एक बार फिर से प्रेज लॉर्ड बीच में मेरे इधर की कुछ इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हो गई थी तो देर वॉज द इंटरनेट गॉट डिसकनेक्टेड फॉर सम टाइम इन माई प्लेस बट नाउ इट सीम्स टू बी ओके वंस अगेन ग्रीटिंग्स टू ऑल ब्रदर सिस्टर्स सिस्टर रुबेगा जय मसीह की गॉड ब्लेस यू जय मसीह की ब्रदर गॉड ब्लेस यू टू सभी भाई बहनों को जय मसीह की और कुछ के तो नाम यहाँ लिखे नहीं है कोई लेनोवो के फोन का नंबर है गैलेक्सी है थर्टी है पता नहीं कौन है ये भाई या बहन तो एनीवे anyway, आप लोग अपना नाम लिख दिया करें जिससे पता लग जाए कि कौन किस किसने लॉग इन किया है एनीवे anyway, भाई जसविंदर यू आर देयर जी ब्रदर भाई जसविंदर जी जी भाई यू आर रेडी फॉर द यस 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 सिस्टर सीमा आपके पास गीत है आज कोई गाना गाओगे जी भाई जी ठीक है आप हिंदी में के नेपाली में नेपाली में ठीक है सिस्टर सीमा सिस्टर रीमा फ्रॉम नेपाल शी इज द वाइफ ऑफ ब्रदर किशन आई शी इज गोइंग टू सिंग अ सॉन्ग प्रेजिंग द लॉर्ड शी विल सिंग इन नेपाली लैंग्वेज शी इज अ वंडरफुल सिस्टर एंड शी सिंग वेरी वेल एंड वी ऑल आर रेडी टू लिसन सिस्टर आप अपना गाना शुरू कर सकते हैं गॉड ब्लेस यू Oh, no. 
terus lahir umur rumah lagi samdana yesu ko kirimlah samdana yesu ko kostelai kati hola mule erogada yesu ko kati hola mule yesu ko kirim ko kati hola mule erogada yesu ko kati hola mule yesu ko kirim ko ke chukau na sakchau yo mule timra
stopped. God bless you, sister. This wonderful song that says Jai Jai Kar, Jai Jai Kar Karen. That means we should praise our Almighty God because He is our King and He is our protector. And we believe Him, we trust on Him, and He is throne is in the heavens, and uh, He has done the creation, and He is above all. He is our great master. And we praise him, we praise him. Thank you. Very encouraging, very inspiring song. Sister Ripsim, God bless you. Sister Prabhu, you have a very happy day. Sister Ripsim, now we have a very happy day. Before we have a very happy day, we have a very happy day. And I will do the translation by Grace of God. And um, we, will, we will again have a word of prayer once again. And uh, can we again request, uh, by, by Rakesh, we will do the translation by Rakesh. और इस मीटिंग को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हुए भाई राकेश के साथ हम प्रार्थना करेंगे भाई राकेश सभी भाई बहनों को खुदावन यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की आइए आज हम खुदा की उपस्थिति में इकट्ठा हुए हैं प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए और हम प्रार्थना में जाएंगे सबसे पहले हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और सरों को झुकाएंगे महान सर्वशक्तिमान खुदा अनुपति परमेश्वर खुदाबंद यीशु मसीहा तेरे पाक पवित्र नाम में प्रभु जी सभा में आते हैं प्रभु जी इस बंदगी में आते हैं इस मीटिंग में आते हैं प्रभु जी और सबसे पहले खुदाबंद आपके नाम को जलाल देते हैं प्रभु जी तो ही पवित्र और महान अनुग्रही सर्वशक्तिमान खुदा है प्रभु जी स्वर्ग में धरती पे और धरती के नीचे प्रभु जी एक पाक पवित्र नाम है प्रभु प्रावंद यीशु मसीहा तेरी उसी नाम में ही प्रभु जी हम इकट्ठा होते हैं प्रभु जी सबसे पहले प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं प्रावंद इस मुबारक समय के लिए प्रभु जी आज की शाम की बंदगी के लिए इस मीटिंग के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं होने दे प्रभु जी ये आपने जो बड़ा अनुग्रह हम पे किया है प्रभु ये आपका बड़ा फजल है खुदावंद के प्रभु जी आज इस जगह पे हम प्रभु जी सभी भाई और बहन इकट्ठा हुए हैं खुदावंद आपकी बड़ी दया है प्रभु जी बड़ी अनुग्रह है खुदा होने दे प्रभु जी आज के वचन के लिए मांगते हैं प्रभु प्रभु ये चु मसीहा आज जो भी वचन खुदावंद आप हमें आज देने जा रहे हैं प्रभु जी उसके आप ऊपर प्रभु जी आपका अनुग्रह मांगते हैं परमेश्वर बड़ी बरकत को मांगते हैं खुदा दयावान परमेश्वर प्रभु जी भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आपके सेवकों के लिए प्रार्थना करते हैं खुदा प्रभु जी जो भी आज का वचन है खुदा आपकी तरफ से हो प्रभु और प्रभु जी होने दे प्रभु जी ये वचन हमारे दिल की गहराइयों में आए प्रभु जी और प्रभु जी इसे स्टोर करने की ताकत दे खुदावन प्रभु जी परमेश्वर प्रभु जी आपका कलाम ही है जो खुदावन हमें जिंदा रखता है प्रभु जी हमारे जीवन की रोटी है प्रभु जी आत्मा का खाना है प्रभु जी जो आप हमें देते हैं परमेश्वर इसके लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं खुदावन प्रभु जी सेवकों को छुए प्रभु जी उनके होठों को छुए प्रभु जी उनके जिसमों को छुए खुदावन पवित्र आत्मा का मसा मांगते हैं प्रभु जी इन्हें इस्तेमाल करें प्रभु जी सारे इंस्ट्रूमेंट को प्रभु जी हर चीज को आपके हवाले करते हैं खुदा पता नहीं परमेश्वर प्रभु जी पवित्र खुदा शक्तिमान खुदा आपके पाक पवित्र नाम में ये प्रार्थना मांगते हैं खुदावन प्रभु यीशु मसीह के पाक नाम में आमीन आमीन आमीन
गॉड ब्लेस यू ब्रदर रमेश जी प्रभु का बड़ा धन्यवाद हो इस अच्छी प्रार्थना के लिए सिस्टर रमेश जी आपसे रिक्वेस्ट है कि माइक ऑफ करना ठीक है थैंक यू वेरी मच थोड़ा माइक ऑन सीगा तो प्लीज एन ऑफ कर लो थैंक यू बार बार ऑन ऑफ हो रहा है सिस्टर जी थोड़ा माइक एन ऑफ कर लो माइक हां जी मैं ठीक कर रही हूं हां जी एन ऑफ कर लो थैंक यू गॉड ब्लेस यू सिस्टर गॉड ब्लेस यू uh now this is the time for us to proceed into hearing of the word of god the which is the main element of our meeting and this is where we hear the word of god and uh, we get we receive the uh meaning and revelation to the holy holy ghost and the benefits of this spiritual manna and as as we every time study the word of god this is our blessing प्रभु का बहुत धन्यवाद हो अब समय है कि हम वचन को सुनेंगे जो हम वचन सुनते हैं उसके प्रकाशन को प्राप्त करते हैं समझते हैं वचन के द्वारा हमारी आत्मिक समझ खुलती है और अब समय है कि हम वचन में जाएंगे और आज का वचन हम भाई जसविंदर के द्वारा सुनेंगे भाई जसविंदर हिंदी में प्रचार करेंगे एंड आई विल ट्रांसलेट फॉर ब्रदर जसविंदर इन इंग्लिश बाई ग्रेस ऑफ गॉड सो ब्रदर जसविंदर आर यू रेडी ब्रदर Yes, brother. God bless you. God bless you, brother. Over to brother Jaswinder, and uh, and as we continue, thank you, brother. Prabhu, आप सब लोगों को बहुत सारी आशीष और बरकत दे. May the Lord bless you all, brothers and sisters. आइए हम प्रभु के वचन में जाते हैं. And we move into the Word of God now. हम प्रकाशित वाक्यों की किताब में जाएंगे. and we going into the book of revelation aur uska pehla adhyay aur uski teen aaj padhenge uh we are going to read the first chapter of the book of revelation and we going to read three verses aur main hindi mein padhunga bhai english mein padhenge uh, first it will be read by the brother in hindi then thereafter we will read in english to yahan pe prabhu ka vachan is tarah likha hai It is written here in the word of God. धन्य है वह जो दुष्यानी के वचन को पढ़ता है और वो जो सुनता है और लिखी हुई बातों को मानता है क्योंकि समय निकट है. We are reading the verse three. It says, "Blessed is he who reads and those who hear the words of this prophecy and keep those things which are written in it." for the time is near amen aur prabhu ke is padhe hue vachan par amen hai and we say amen to reading of this holy word of god prabhu hame bahut sari aashish barkat de and may the lord bless us through this scripture aur jis tarah humne padha hai isme teen cheeze aayi hain as we have read just now there are three things involved in the scripture और इसमें प्रभु बताता है कि कौन सा मनुष्य जो है वो आशीषित है क्योंकि दो चीजें हैं एक आशीष है और एक शराब है पर यहाँ पर प्रभु आशीषित की बात कर रहा है प्रभु बता रहा है कि कौन जो व्यक्ति है वो धन्य है पहला बताया है कि जो इस वचन को पढ़ता है Firstly, और सुनता है And then, one who hears it, और जो मानता है And one who keeps these things. लेकिन ये इस तरह नहीं है कि तीनों को हम अलग 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 करके सोचें और आशीषित हो जाएंगे अगर हम कहें कि सिर्फ वचन पढ़ते हैं तो हम आशीषित हैं तो हम गलत हो जाएंगे हमें ये तीनों चीजें अपने जीवन में पूरी करनी है We have to accomplish all the three things together in our life. 
उनमें से एक चीज भी अगर करते हैं तो मामला गड़बड़ा जाएगा If we just ignore something or just do one thing out of the three, then this is not correct. प्रभु ने कहा है कि जो पढ़ता है, सुनता है और जो मानता है। The Lord said in the scripture, the one who reads it, hears it and keeps it. कोई भी जो जो है पढ़ता, सुनता और कलाम को मानता है, वो आशीषित है। The one who does all the three elements of the scripture, then that person is a blessed person. और ये बात सिर्फ और सिर्फ प्रकाशित वाक्य के लिए ही नहीं है ये पूरी पूरी बाइबल पर लागू होती है This applies to whole of the Bible. ये सारे 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 वचन पर लागू होती है This is about the whole word of God. क्योंकि सारा वचन जो है प्रभु का वचन है और सारा का सारा वचन पढ़ना है सुनना है और उस पर चलना है क्योंकि अगर हम सिर्फ पढ़ते हैं सुनते हैं मानते नहीं है तब भी हम आशीषित नहीं है और ये जो लिखा है कलाम ये बाइबल की आखिरी किताब में लिखा है and we know this scripture has been mentioned in the last book of the Bible. और जिसे हिंदी में जब हम पढ़ते हैं इस किताब को, and when we read this book in Hindi, तो यहाँ translation में लिखा है यहोना का प्रकाशित वाक्य। In the Hindi translation, there is an error which says the revelation of John. जो कि गलत translation है। this is a wrong translation in Hindi language. क्योंकि हिंदी में translation में बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं. Because the Hindi translation of the Bible has so many errors. और ये अगुओं की जिम्मेदारी होती है कि वो ये गलतियाँ जो है अपन कलीसिया को बताए. This is the responsibility of the men who preach this word of God to explain the correction to the church. नहीं तो वो भी गलती में चलते रहेंगे। Otherwise, if they are not corrected and this is not explained, then they will follow the same error which is mentioned in the translation. क्योंकि ये यहोना का प्रकाश नहीं है। This is not the revelation of John. कभी किसी मनुष्य का प्रकाश नहीं हुआ। There is not a revelation that starts from a man. चाहे मूसा हो, चाहे एलिया हो, कोई भी हो, किसी भी नबी का अपना प्रकाश नहीं था। Whether it is Moses or Elijah or any other prophet, the revelation is not originated. It doesn't come from that prophet. प्रकाश हमेशा प्रभु का हुआ है। The revelation or the light always extends and originates from the Lord. इसलिए इंग्लिश में इसकी ट्रांसलेशन ठीक है। that's why the English version of the translation of this book is correct. और जो आगे हिंदी में पहली आयत में लिखा है वो भी ठीक लिखा फिर। And then whatever is written in the Hindi version in the first verse that is correct. वो यहाँ पे लिखा है यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। So there it says the revelation of Jesus Christ. ट्रांसलेशन में किताब का नाम गलत ट्रांसलेट कर दिया लेकिन आगे उन्होंने सही ट्रांसलेट किया है द टाइटल ऑफ दिस बुक वाज रॉन्गली ट्रांसलेटेड इन हिंदी वर्जन बट इन द एक्चुअल वर्स दिस वाज करेक्टली ट्रांसलेटेड और हमें प्रभु हर गलतियों में से निकालता है द लॉर्ड ब्रिंग्स अस आउट फ्रॉम ऑल द एरर्स एंड रॉंग्स वो यही है जो दुल्हन का सुधार हो रहा है and this is the way the bride of Christ is being corrected. वो ये पुरितर बाइबल की आखरी किताब है। This book of Revelation is the last book of the Holy Bible. जो कि संत योना के द्वारा पत्मुस टापू पे लिखी गई है। This was written by Saint John while he was in exile in the Isle of Patmos. और तकरीबन पचानवे और छियानवे एडी में योना वहाँ दो साल के लिए रहा। 
And this was approximately written by him while he was there in almost in AD 95 or 96. जब उसे 2400 घंटे उबलते हुए तेल में कुछ नहीं हुआ तो उसे लेकिन यह भी प्रभु की योजना थी और ये टापू जो था बहुत ही भयानक टापू था उसमें सांप बिच्छू बहुत सारे जहरीले जानवर थे मनुष्य यहाँ सरवाइव नहीं कर सकता था लेकिन योना को यहाँ भेज दिया गया और प्रभु की भी इसमें योजना थी क्योंकि जो किताब प्रभु लिखवाने जा रहा था उसके मुताबिक टापू एक अच्छी जगह थी और शैतान सारी बाइबल सारे वचन से घृणा करता है the devil hates the word of God. लेकिन दो किताबें ऐसी हैं जिनसे वो बहुत ही ज्यादा घृणा करता है और पहली उत्पत्ति है और दूसरी प्रकाशित वाक्य है और इनसे घृणा का कारण क्या है एक किताब इसकी शुरुआत बताती है और आखिरी किताब उसका अंत बताती है पहली किताब बताती है कि वो किस तरह बागदन में फिर मनुष्य जाति में घुसाया और आखिरी किताब बताती है कि किस तरह वो हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा and the last book of revelation which is the book of revelation it tells us how he will be finished and destroyed once for all aur isliye in kitabon ko wo samajh mein nahi aane deta that's the reason the devil does not allow us to understand and receive the revelation of these two important books jab aap virodhi shaitan ka sab kuch jante hote hain to wo virodhi aap se darta hai Now, when you know your opponent, your enemy, when you know any everything about that enemy, then that enemy is scared of you, is afraid of you. जब एक मसीह के ऊपर जो किताबें खुल जाती हैं, तो शैतान को पता है। When these books are revealed, then the devil is exposed. तो वो शैतान से डरना बंद कर देता है। Now, this devil, if we don't know these books, then the devil will not be scared. इसीलिए शैतान नहीं चाहता कि कोई ये किताबें समझे इसीलिए वो हमेशा इन दोनों किताबों में गड़बड़ियां करता है लेकिन जब किसी का भाई बहन की तोबा बिल्कुल सच्चे हृदय से होती है when a person when a man of god when a believer repents correctly through their heart aur usne sachcha baptisma liya hota hai and that person has taken the true baptism as per the bible jab jal aur atma se wo janm leta hai when he is born of the spirit and the water to prabhu vaade ke mutabik pavitra atma deta hai then according to the promise and obedience the lord releases the holy ghost on that person 
दुनिया में कोई भी सेवक नहीं है जो प्रभु के वचन को किसी को समझा दे सिर्फ प्रभु प्रभु ही करता है Only the Lord can do this. क्योंकि प्रभु ने चेलों की समझ खोल दी कि ताकि वो पवित्र आत्मा समझ सके पवित्र आत्मा के द्वारा कलाम समझ सके हमारी अपनी बुद्धि इतनी बड़ी नहीं है कि इस महान प्रकाश को समझ सके Our own wisdom Our own knowledge is not good enough that we must understand these revelations of the word of God. Hame madadgar chahiye. We need a helper. Sabse bada madadgar hai jisne ye pavitra shastra likhwaya hai. The the only helper that we have is a very superior helper, the one who has who has got this holy bible written. दूसरा जब हम तिमोतीय तीन की पंद्रह और दूसरा पत्र एक की बीस पढ़ते हैं जब हम वहां लिखा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है किसी भी नबी ने अपने निजी विचार नहीं लिखे तो हमें वही मददगार चाहिए जिसने ये कलाम लिखवाया है और प्रभु ने योना की अंजील में चौदह में ये वादा किया the lord said in the john chapter 14 ki main tumhe kabhi bhi anath nahi chhodunga i will not leave you alone aur main tumhe pavitr aatma deta hu and i leave my holy ghost with you main ja raha hu lekin pita mere naam se pavitr aatma bhejega and the lord said that i am going but the father will send the helper the holy ghost in my name प्रभु कहता है कि वो तुम्हारी अगुवाई करेगा Lord said that that Holy Ghost will lead you and guide you. और जो बातें मैंने तुम्हें बताई सिखाई हैं वो समान करवाएगा वो तुम्हारे साथ होगा फिर वो तुम्हारे अंदर होगा that will be with you and in you. प्रभु परमेश्वर ने ये वादा कर दिया दिस इज द प्रॉमिस फ्रॉम द लॉर्ड कि विश्वासियों के साथ मददगार जो होगा वो पवित्र आत्मा होगा दैट द हेल्पर हु व्हिच विल बी प्रोवाइडेड फॉर द बिलीवर्स इज द होली गोस्ट और हर एक ईमानदार के पास पवित्र आत्मा होता है प्रभु का इन एवरी बिलीवर हैज गॉट द होली गोस्ट कमिंग फ्रॉम गॉड वो अगर यही कलाम उसकी समझ में आ रहा है एंड इफ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड करेक्टली द वर्ड ऑफ गॉड हर कोई भाई बहन जो वापस बाइबल में आ गया है एंड द वन हु हैज कम बैक टू द बाइबल और वचन को अपने जीवन में वो लागू कर रहा है एंड ही और शी इज अप्लाइंग द वर्ड ऑफ गॉड इन देयर ओन तो ये पवित्र आत्मा ही है जो से करवा रहा है This is none other than except the Holy Ghost only Holy Ghost is helping him to get this भाई बरानो ने बहुत साल प्रचार किया कि पवित्र आत्मा का चिन्ह प्रेम है Brother Branham preached it many many times many years ago that the sign of the Holy Ghost is love लेकिन प्रभु ने उस उन प्रभु ने उसे करेक्ट किया बट द लॉर्ड करेक्टेड हिम प्रभु ने बताया कि वचन पर चलना ही पवित्र आत्मा का चिन्ह है एंड द लॉर्ड सेड फॉलोइंग एंड कीपिंग इट इन 
our life and using it in our life is the sign of the Holy Ghost. और पवित्र आत्मा हमें वापस बाइबल में लेके आएगा क्योंकि पवित्र आत्मा ही प्रभु है और प्रभु ही वचन है और जब हम सचमुच में पवित्र आत्मा पा लेते हैं तो पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है Then that Holy Ghost starts leading our life. इस वचन पर चलने में so that we can follow this word of God. और प्रभु का पवित्र आत्मा ही हमारी समझ खोल देता है And the same Holy Ghost opens our understanding. और फिर हमें ये प्रभु का वचन समझ आने लगता है And this is how we start understanding the word of God. बिना पवित्र आत्मा से हम इसे नहीं समझ सकते हम सालों साल ये वचन सुन सकते हैं लेकिन जब तक पवित्र आत्मा नहीं पाए हुए हम ये वचन नहीं समझेंगे unless we have received the holy ghost we will never be able to correctly understand the word of god kyunki pavitra atma hi hai jo hame ye kalam samjha sakta hai because it is only holy ghost which is which can make us and help us to understand this word sevak salo sal ye kalam prachar kar sakta hai and the man of god the servant of god can continue to preach this word of god for many years lekin sevak kisi ko ye vachan नहीं समझा सकता बट दैट सर्वेंट ऑफ गॉड कैन नॉट मेक एनीवन अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ गॉड अगर सेवकों के हाथ में होता इफ इट वाज लेफ्ट टू द हैंड्स ऑफ दिस सर्वेंट्स तो सेवक की कलीसिया में सभी के सभी इस वचन के प्रकाश को पाए होते देन ऑल द प्रीचर शुड हैव रिसीव्ड दिस लाइट ऑफ द रिवेलेशन ऑफ द होली गोस्ट इन देयर लाइफ ऑल ऑफ देम और यहूदा स्तुति भी देखिए बाकियों के साथ कलाम सुनने वाला चीला था यहूदा को कायनात का सबसे अच्छा पास्टर सेवक गुरु मिला था लेकिन फिर भी वो कलाम पा ना सका Yet he could not receive and understand the word of God. इसीलिए सेवक तो प्रचार कर सकता है लेकिन पवित्र आत्मा का कारण है कलाम को समझाना That's why a preacher or teacher or servant of God can only come and preach the word but to make it effective in our life is the work of the Holy Ghost. अगर तौबा गलत होगी If there is anything which is wrong, आगे सब कुछ गलत हो जाएगा. Then everything will go wrong. तो इसीलिए इस कलाम को समझने का तरीका है पवित्र आत्मा पाना. That's why, in order to understand the word of God, the most important thing is receiving of the Holy Ghost. और जो पवित्र आत्मा पाया हुआ है. And the one who has received the Holy Ghost. उसके अंदर ये तीनों चीजें आप पूरी देखेंगे और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु ने सात कलीसियाओं को संदेश दिया है और ये हम अंत समय के पैगाम के लोग जानते हैं कि ये सात युग है वो जब पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हर युग को प्रभु ने संदेश दिया है Uh, church ages lord has provided a message 
और हम देखते हैं कि प्रभु ने हर युग की खूबियां बताई हर युग की कमियां बताई और जब हम ये पढ़ते हैं संदेशों को When we read this message, हम पढ़ते हैं पहले युग को प्रभु ने ये कहा दूसरे युग को ये संदेश दिया इसी तरह सातों युग पढ़ते हैं लेकिन इसको आप ऐसे ना समझे कि पहले युग को जो संदेश दिया वो पहले युग का है जो दूसरे को दिया वो सिर्फ दूसरे का है सारा का सारा संदेश हमारे लिए है क्योंकि प्रभु के मुंह से निकला हुआ है प्रभु ने कमियां भी बताई हुई हैं, खूबियां भी बताई हैं। और इसीलिए प्रभु के मुख से निकला हुआ वचन हमारे लिए है That's why the word which came out from the mouth of God is meant for us. और जो भी कमियां बताई हैं प्रभु परमेश्वर ने पिछले युगों में And whatever discrepancies and whatever errors and mistakes the Lord has pointed out in the last ages हम ये ना सोचे हैं कि वो पिछले युगों की कमियां थी We should not think that those mistakes or errors were meant only and limited and restricted only to those ages. वो हमारी हमारे में भी वो सारी कमियां हो सकती हैं All those errors and mistakes could yet be found in us in the present tense और जब हम इस विश्वास से पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन सी कमी हमारे बीच में है And when we read through with this faith and this understanding then we will recognize that those errors are found in us also और जिस तरह पहला युग इफ्स का युग है like we know that if it is age is the first church age और दो की दो में प्रभु संदेश देता है and uh, in the chapter 2 and verse 2 the lord says a message aur bas aap is tarike se padhe hain ki ye aapke liye mere liye hai sandesh we must read it in this manner as if this is written for you and me और यहाँ प्रभु कहता है कि मैं तेरे काम को तेरी परिश्रम को तेरे धीरज को जानता हूँ और हमें पता चलता है कि प्रभु से कुछ भी नहीं छुपता जो हम समझते हैं कि कोई भी नहीं देख रहा उसे भी प्रभु देखता है even if we think that no one is watching but yet the lord is watching aur jo ye kalam humne padha hai jo abhi and the scripture we have just now read aap ye takriban sare yugon mein padhenge this these things are highlighted in all church ages prabhu ne ye sabhi yugon ko bola hai ki main tumhare kamon ko janta hu इसका मतलब है कि हम जो भी अपने जीवन में कर रहे हैं प्रभु से नहीं छुपा प्रभु जानता है और उसी के मुताबिक हमारा आगे का तय होता है क्योंकि प्रभु ने कहा जैसा बोगे वैसा काटोगे हम जो भी पा रहे हैं हम देखें कि हम बोते क्या हैं। Now whatever we are receiving on day to day life, we have to think and meditate and find out what did we sow. 
क्योंकि प्रभु परमेश्वर ने जो भी हमने दिया है वो ही देगा हमें और हम कांटे बीज के बादाम नहीं पा सकते और प्रभु ने कहा है हर एक अच्छा पेड़ है अच्छा ही फल लाएगा अगर हमारा हमारे जीवन में ब्लेसिंग अनुग्रह नहीं है and if there is no blessing in our life to aaiye hum dekhein ki kahan par gadbad ho gayi now we have to examine and see where did it go wrong that we don't receive blessing kya prabhu pakshpat karta hai is the lord favoring the people ki kisi ko bada deta hai kisi ko gira deta hai we offer someone a big gift and someone a smaller one क्या बाइबल में ये किस्मत लक है क्या प्रभु की किसी के साथ जाति दुश्मनी है निजी नहीं यहाँ पर हम जो भी काम कर रहे हैं प्रभु सब जानता है इसीलिए हमें उसके मुताबिक ही मिलता है और ये बात ये बात प्रभु ने बार बार बोली है सभी को और ये सातों के सातों युग हमारे अन्य जातियों के संदेश हैं and these uh, seven church ages or these ages for the seven churches belong to the material address to the gentiles aur hum jo bhi karte hain yaad rakhe prabhu dekhta hai whatever we are doing we must remember the lord is watching aur hame ye khud pata hona chahiye ki is baat se prabhu khush ho raha hai ki prabhu krodhi ho raha hai Brother, can you hear? Yes, brother. Just one minute. It's okay. I It's okay. lost the contact for a minute. Can you repeat the last sentence? Prabhu Parmeshwar, के सामने हम जो भी करते हैं, प्रभु सब देखता है. The Lord is watching everything, whatever we are doing. अगर हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे वो क्रोधी होता है. If we are doing something that makes him angry. तो वो फिर शराब लेके आएगा Then it will bring curse upon us. अगर हम प्रभु को खुश करते हैं If we make him happy and he is pleased with us, तो बरकत लेके आएगा Then it will bring blessing for us. किसी मनुष्य के हाथ में नहीं है आपको शराब देना और आशीष देना This is not into a man's hand to bless you or to curse you. शराब और स्वर्ग दोनों स्वर्ग से आते हैं the curse and the blessing both things are released from my heaven dono hi cheeze hum ne swarg se lete hain prabhu se both things are given and released from the heaven itself aur agar hum ek acche vishwasi hain and if we are a good believer to hamare kaam jo honge wo prabhu ko khush karne wale honge then our deeds our works will be pleasing to god लेकिन अगर हम एक अच्छे विश्वासी नहीं है बट इफ वी आर नॉट ए गुड बिलीवर हम लोगों को खुश करने वाले होंगे वी विल बी जस्ट प्लीजिंग द पीपल एंड नॉट गॉड हम दोनों ही समय में लोगों को और प्रभु को खुश नहीं कर सकते कभी भी नहीं इन वन गिवन टाइम वी कैन नॉट प्लीज बोथ गॉड एंड द ओपोनेंट लेकिन अगर हम प्रभु को खुश करेंगे तो लोग नाराज होंगे ही होंगे If we please God, then automatically towards the people a good result will come. 
लेकिन जब आप प्रभु से डरते हैं जो शरीर और आत्मा दोनों का नाश कर सकता है तो आप परवाह नहीं करते कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं Then you will not really worry what the people talk about you. और पहले युग में प्रभु ने क्या देखा कि लोगों का विश्वास जो था वो कम हो गया And what did the Lord see in the first church is that the the faith of the people was reduced, was diminished. और प्रभु इस बात पे नाराज हुआ And the Lord was angry due to this. हमारा भी अगर अगर विश्वास कम होगा तो वो प्रभु को नाराज करने वाला कार्य है चार आयत में आप पढ़ सकते हैं प्रभु कहता है कि मैंने तेरे विरुद्ध ये कहना है जो प्रभु है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता न ही प्रभु बटरिंग करता है And now he does not flatter anybody. जो सेल्फ मेड सेवक है वो कर देते हैं बटरिंग खुश करने के लिए यहाँ पे प्रभु ने साफ साफ कह दिया कि मैंने मैंने तुम्हारे विरुद्ध ये कहना है And the Lord says, I have something against you. कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है That you have left your first love. ये यही वचन हम अपने पर भी लगाए क्या हमारी जो शुरुआत थी आज वही सरगर्मी है कहीं निशाना हमारा बदल तो नहीं गया क्या हम अब कहीं कहीं धन दौलत इन पैसों के दुनियावी चक्रों में गुम तो नहीं हो गए और देखिए ये कमी प्रभु ने पकड़ ली छुपी नहीं रही और पांच आयत में प्रभु कहता है कि याद कर कि तू कहां से गिरा गिरा था प्रभु यहां कह रहा है कि याद करो कि तुम कहां गिरे थे और मैंने तुम्हें वहां निकाला था हम सभी अपने उन पुराने दिनों को याद करें जब हमारे दिन बहुत भयंकर बुरे थे और याद करें कैसे प्रभु ने हमें उन बुरे दिनों से निकाला था प्रभु कहता उसे उन दिनों को याद कर और मन फिरा लें। लॉर्ड सेज रिपेंट रिमेंबर दो और जो तू शुरुआती दिनों में सरगरम था पहले के समान हो जा दोबारा सलाह प्रभु दे रहा है अपने लोगों को बचने की तो यहाँ पर भी फिर दो तरह के हम होते हैं व्यक्ति आज्ञाकारी और अनाज्ञाकारी और 
और प्रभु की डांट सुनकर हम फिर अपने आप को संभाल कर हम तोबा करके वापस वचन में आ जाते हैं और कुछ होते हैं जो लगातार वो ही गलती दोहराते रहते हैं There are some who continue to remain in the same error and do not repent. फिर प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारा दीवट जो है अपने सामने से हटा दूंगा। The Lord says, I will remove that light, that candle, from my presence. फिर एक दिन समय आता है कि प्रभु परमेश्वर फिर हमें अपने अनुग्रह से दूर कर देता है। And there comes a time. When the Lord removes us from the presence of His grace, और इसी तरह अगली युग में भी प्रभु ने कमियां देखी। The likewise in the next church age also the Lord saw some of the mistakes and shortcomings. लेकिन अगले युग में प्रभु ने देखा कि उस कलीसिया पर प्रभु के कारण बहुत जुलम हुए। But then in the next Church age, he saw that there were many, many wrong doings because of that church. जब जब विश्वासियों ने अच्छे काम किए तो प्रभु ने उनकी प्रशंसा भी की है। When the when the believers did good works, the Lord never missed out and He appreciated them. और यहाँ से हमें प्रभु के स्वभाव का पता चलता है। This is how we know the nature of God. अगर हम प्रभु के साथ सही हैं तो प्रभु तारीफ करता है। if we stand good with the Lord, the Lord always appreciates. और दो की नौ में देखिए प्रभु कहता है मैं तेरे दुखों और कलेशों को जानता हूँ। And in the book of Revelation, chapter two and verse nine, he says, I know your sorrows and your problem. और प्रभु कहता है कि जो अपने आप को यहूदी बने बैठे हैं, हैं शैतान के लोग, उनकी निंदा को भी जानता हूँ। And he says, I I know about those people, those who call themselves knowing the law and are Jews, and they have a different attitude. I know them as well. अगर प्रभु के नाम की खातिर हमने बुराइयाँ, बुरे कमेंट सुनते हैं, तो याद रखें प्रभु हमारी प्रशंसा करता है। But if we are tortured and if we are put into sorrow because of the because of our Lord, then the Lord appreciates us. और प्रभु यहाँ देखिए हमें सामर ताकत देता है कहता प्राण देने तक विश्वासी रह। And here the Lord is encouraging us and He says remain faithful until death. और फिर मैं तुम्हें जीवन का मुकर दूँगा। Amen. Then I will give you the crown of life. जो भी मेरे बहन भाई इन बुराइयों से जय पाएंगे प्रभु से वो आशीष पाएंगे, मुकट पाएंगे देखिए। All my brothers and sisters, those who will relieve themselves from these errors and sin, they will be rewarded by the Lord. और देखिए प्रभु ने अगली कलीसिया, अगले युग को भी संदेश दिया। Now you see, even unto the next church age, the Lord is giving a message. और प्रभु ने तेरा आयत में बोला कि मैं जानता हूँ कि जहाँ तू रहता है वहाँ शैतान का सिंहासन है। And he says in the thirteenth verse, I know your works, and where you dwell, there Satan's throne is. हम चारों तरफ शैतानी लोगों से अगर घिरे हुए हैं, तो याद रखें प्रभु जानता है। We have to appreciate this that the Lord knows that we are surrounded. By the devil, devilish people. और हम यही देख रहे हैं कि कुछ भी प्रभु से छिपा नहीं रहता। We know this. There is nothing that is hidden from the Lord. प्रभु ने यहाँ देखिए मेंशन किया है कि तू शैतान के सिंगासन के बीच में फंसा हुआ है, रह रहा है। The Lord knows that we are stuck in the middle of the throne of devil. इतने बुरे हालातों में भी प्रभु ने प्रशंसा की कि तू विश्वास से नहीं हटा इतने बुरे हालातों में भी। Even in these odd circumstances, the Lord 
appreciated and tells us that you have stayed in the faith lekin prabhu ne phir aage kami bhi batayi ki jo kami payi gayi but the lord of pain highlights and points out even the mistakes when they are found chauda ayat mein prabhu kehta hai mujhe tere virudh kuch baatein kehni hai after having appreciated them in the 13th verse in the 14th verse he says i have few things against you यही प्रभु है हमारी कमियां भी बताता है हमारा अच्छा कुछ करते हैं उसके भी बारे में बताता है प्रभु प्रभु ने कहा तुम में ऐसे भी विश्वासी बने हुए हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं इस तरह ईमान वाले लोग बच पाए प्रभु से नहीं बच पाए no अगर कोई भी कहे मैं विश्वासी हूँ और बिलाम की शिक्षाओं को भी माने प्रभु से छुपा हुआ नहीं रह सकता अब इससे आप सभी समझ जाएं कि हमारा अगर हृदय में कुछ भी कपट है तो वो छिपेगा नहीं प्रभु से इसीलिए हमें अपना जीवन साफ सुथरा निंदा चुगलाई बुराई से दूर प्रभु के वचन में जीना है that's why we must live our life with the word of god away from such things aur humne har ek us buri cheez se dur rehna hai jise prabhu kehta hai and we must be refraining ourselves detaching ourselves keeping ourselves away from those things about which the lord is highlighting here हर तरीके से बहस है और जो कि धन का लालच सबसे ज्यादा बड़ा फंदा है हमेशा से शैतान का इनसे दूर बच के जब हम प्रभु के साथ सही हैं प्रभु किसी चीज की कमी नहीं रखता अपने बच्चों को and we will not be deprived of anything isi tarah jab hum phir aage badhte hain to prabhu 19 sahit mein khatir ki se further in this chapter to yahan par phir dekhein aap prabhu parmeshwar ne prashansa ki hai us imandar vishwasiyon ki in the 19th verse again he says i know your works aur prabhu kehta hai main tere kaamon ko vishwas ko dheeraj ko janta hu The Lord says I know your love I know your patience and I can appreciate this Oh Prabhu kehta hai ye bhi tere kis kaam jo hai pichle kaamon se pehle se badhkar hai ab Now he says now is appreciating because he can know that he says now these are higher these are larger these are more than the mistakes that you had so you are being appreciated हमने वो भी पढ़ा जिनका जिनके काम कम हो गए विश्वास ठंडा हो गया हमने अब ये भी पढ़ा कि जिनका विश्वास बढ़ा प्रभु ने देखिए सारा मेंशन किया बताया लेकिन प्रभु ने इस कलीसिया में भी कमियां बता दी जो विश्वासियों में थी बट अगेन व्हाइल द लॉर्ड इज अप्रिशिएटिंग ऑल द गुड थिंग्स इन द चर्च ही इज आल्सो हाइलाइटिंग दोस मिस्टेक्स व्हिच वर फाउंड इन द बिलीवर्स कि तू अपने बीच में उस स्त्री जिजबल को रहने देता है जिसे प्रभु पसंद नहीं करता एंड दैट एरर इज दैट ही इज हाइलाइटिंग दैट द वुमन जिजबल is also amongst you and the lord doesn't like it prabhu ne kaha hai ki main tum 
में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा इसीलिए हम जो भी पा रहे हैं हम पिछला देखे हमने किया क्या है जो जो भी अब पा रहे हैं अगर कांटे उग रहे हैं तो पीछे देखें कि हमने बोया क्या था If, uh, अगर हम फल पा रहे हैं तो वो भी याद करें कि पीछे हमने अच्छा बीज बोया था If we are getting good rewards, good fruits, then we must appreciate that we had sown a good seed. और इसी तरह तीन की आप एक में आए। When we come to chapter three and verse one in Revelation, प्रभु कहता है कि मैं जानता हूँ तेरे कामों को, तू अपने आप को जीवता कहलाता है पर मरा हुआ है। देखिए आप। When he says, I know thy works, and you have a name, and you say you are alive, but you are dead. जे इस तरह है कि कलाम से कोसो दूर रहते हैं और हम कहें हम ईमानदार विश्वासी हैं। This is the situation which says as if we say that we are very strong believers, but we stay away from the Word of God. प्रभु कहता है तू अपने आप को जीवता कहता है परंतु मरा हुआ है तू। The Lord says you are declaring yourself to be alive, but I am saying you are dead. प्रभु कहता है मैंने कोई भी काम जो तुझे दिया था कोई भी काम पूरा नहीं पाया। The Lord says I assigned you different works, different jobs, but I have seen they are not fulfilled. ये इन लोगों की बात कर रहा है प्रभु जिनको प्रभु ने सेवा दी थी लेकिन उन्होंने उस सेवा को पूरा नहीं किया। The Lord is here talking about those people who were appointed to be in the service of God, but they did not fulfill their assignment. और प्रभु हमारे ऊपर भी ये चीज लागू ना हो। The Lord also sees that if these things apply on us, कहीं हम प्रभु का काम अधूरा ना रखा रखे रखे बैठे हों। It should not happen that we should leave the work of Lord incomplete। और प्रभु कहता याद कर उस समय को कि तूने कितनी अच्छी शिक्षा पाई थी। And the Lord says, remember that time, remember that moment when you had received such a lovely education and teaching। और प्रभु कहता है उस खरी शिक्षा के साथ बना रहे। the Lord says, stay with that good education, good teaching. अगर तू जागरत ना हुआ, तो मैं फिर तेरे लिए भी चोर के समान आ जाऊँगा। And the Lord says, if you will not keep it the way I have told you, that even for you, I will come like a thief. और तो फिर हम जितना मर्जी कहें हम विश्वासी हैं, प्रभु हमारे लिए भी चोर की मानिद आ जाएगा। how much we may say and declare, dear Lord, I am a good believer, but the Lord will come to me and catch me as if He comes like a thief. और प्रभु ने अच्छे ईमानदार विश्वासियों की यहाँ पर सराहना की है चार आयत में तीन की चार. But in the fourth verse, the Lord has appreciated good things about the believers. प्रभु कहता तुम में से कुछ अच्छे विश्वासी ऐसे हैं जिन्होंने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए. वो सफेद वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे क्योंकि वो इसके योग्य हैं। And he says in the fourth verse, I have few names who have not defiled their garments and they shall walk with me in white for they are worthy. प्रभु ने सच्चे विश्वासियों की तारीफ की है यहाँ। The Lord has appreciated good believers. और इसके बाद जब आगे फिलोडेल्फिया के हम देखते हैं युग को संदेश देता है प्रभु अगला। Now when we see that he is addressing his message to the church of Laodicea। और यहाँ पे जब हम सात आयत पे आगे पढ़ते हैं कितना आशीषित वचन है ये देखिए। Now we see this scripture here। 
जहाँ पे लिखा जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और जिसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता आमीन है जिस प्रभु की हम उपासना करते हैं जब वो किसी का रास्ता बंद कर दे उसे कोई खोल नहीं सकता और जो खोल दे कोई बंद नहीं कर सकता आमीन the lord that we follow and worship if he closes an opportunity or the door for someone no one can open it but if he opens it for someone no one can close it aur prabhu ne is yug ke vishwasiyon ki khubi batayi and he even told the good things about this generation this age prabhu ne kaha ki tumhari samarthya to thodi si hi thi and the lord said that your effort was very little halat bahut hi mushkil the your situations were very difficult koi zyada sukh suvidha bhi nahi thi there was not much facility given to you aur in vishwasiyon ne bure halaton mein bhi prabhu ke vachan ka palan kiya but even in the odd circumstances and situation these believers remained faithful and they please god they appreciated god aur prabhu ne in logon ke liye kaha ki maine tumhare liye ek dwar khol rakha hai jise koi band nahi kar sakta amen hai and the lord says here that i have kept a door open for you which no one can close ab aap par ne pada hoga कि उस समय में जिन विश्वासियों के हालात इतने बुरे थे लेकिन फिर भी वो ईमानदार रहे और प्रभु ने देखिए उनके साथ कितना सुंदर वादा किया और प्रभु ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए एक द्वार खोल के रखा आशीष का जिसे कोई भी बंद नहीं कर सकता क्योंकि बुरे समय में भी तुम लोगों ने मेरे वचन का पालन किया और प्रभु ने कहा कि जो लोग शैतान अपने आप को विश्वासी बन के बैठे हुए हैं उनको भी मैं तुम्हारे वश में कर दूंगा the lord says even those who are showing that they are faithful but they are not even to them i will put them under you jisse wo jaan lenge ki main tujhse prem rakhta hu by this they will know that you belong to me and i love you ab das ayat mein dekhiye kitna aashish wala vachan hai das ayat wala we are seeing the tenth verse in the tenth verse of chapter 3 और ऐसे ईमानदारों की जब परीक्षा भी होती है उस समय भी प्रभु ऐसे विश्वासियों के साथ रहता है प्रभु ने कहा है तूने मेरे धीरज के वचन को थामे रहा इसीलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय में बचा के रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के लिए आने वाली है ऐसे विश्वासियों के हर एक बुरे समय में भी प्रभु साथ रहता है और प्रभु देखिए आगे एक चेतावनी भी दे रहा है ग्यारह आयत में कि इस ईमान को इस इस ईमान को इस सच्चे विश्वास को कलाम को हम पकड़े रहे बस प्रभु प्रभु कहता है कोई भी चीज कोई भी हालात हमारे से ये सच्चा विश्वास कलाम छीन ना ले कोई भी हालात नो सरकमस्टेंसेस शुड टेक अवे दोस थिंग्स व्हिच वी आर होल्डिंग गुड क्योंकि प्रभु जल्द आने वाला है आई मीन सो द लॉर्ड इज कमिंग क्विकली 
और जो भी इन हालातों से जय पाएगा जय कब होती है जब युद्ध होता है इसका मतलब हम लोग पिकनिक में नहीं है हम लोग युद्ध में हैं। That means we are not having a good time like a picnic. और we are in the situation of a war. हमारा दुश्मन हड और मांस वाला नहीं है। Our enemy is not of flesh and blood. वो भी आत्मा है। That is also a kind of spirit. और जो भी शैतान से जय पाएगा, वो ही प्रभु के साथ बैठेगा, मुकट पाएगा। The one who will overcome over the activities of the devil, only him will be rewarded and given the crown of life. और प्रभु उसे एक नाम देगा, जो उस वक्त ही प्रगट होगा। And the Lord will give him a name which will be revealed and released only at that moment. और वहाँ पर हमारे ये दुनियावी नाम नहीं होंगे। We will not have our worldly names in that place. और अब हम पहुँच गए हैं अपने खुद के युग में, खुद के इस आखरी युग में। Now we have reached in the last church age, which belongs in which we live. जबकि ये सब के पीछे के सारे के सारे संदेश हमारे लिए हैं। Whereas we know all these connecting messages from first church age also apply to us. और ये सातवां वाला तो है ही हमारा है। And the seven churches, of course, definitely applies on us. और हम देखें कि हमारे में क्या कमियां प्रभु ने पाई हैं। And we should see what are the discrepancies, what are the mistakes the Lord finds them in us. प्रभु कमियां क्यों बता रहा है? Why is the Lord is telling that we have mistakes? क्योंकि हम इस गलतियों को बार-बार ना दोहराएं। So that we should not purposely, deliberately repeat these mistakes again. क्या प्रभु अकेला आमीन या हालेलुया ये सुनके अकेला इस बात से खुश हो जाता है? Is the Lord just made happy if we say praise the Lord and hallelujah? Is that enough? पहला सैमुअल पंद्रह की जब हम पढ़ते हैं पूरा अध्याय। When we read in First Samuel chapter fifteen, और उसका इक्कीस बीस इक्कीस बाई वाला अध्याय जब पढ़ते हैं। When we say twenty twenty one and twenty two chapters of First Samuel, वहाँ पर सैमुअल ने कहा कि परमेश्वर कुर्बानियों से खुश नहीं होता। There Samuel says the Lord is not just pleased with those sacrifices। परमेश्वर अपने वचन के माने जाने से खुश होता है। The Lord is always pleased when we obey His word। अगर हमने अपने में सुधार नहीं लाना, तो ये हालेलुया जितना मर्जी बोलते रहें हम, आमीन जितना मर्जी बोलते रहें। if we are not going to bring in a correction in ourselves, then by saying praise the Lord and hallelujah has no meaning. It is not going to bring anything good. वो तो ये है फिर जैसे मुंह पे हमने परमानेंट ये शब्द चढ़ाए हुए हैं बस बोलने ही बोलने हैं हर बात पे। It is something like that. We have permanently recited these words again and again, but they have no meaning and they don't please God. प्रभु इस फिर इस इससे कोई फर्क नहीं पड़ता प्रभु नहीं खुश होता इस बात से। Lord is not pleased by this kind of saying. जिस दिन हम प्रभु के वचन के मुताबिक ठीक हो जाते हैं, प्रभु उस दिन खुश होता है। When we stand correct with the word of God, then the Lord is pleased. और प्रभु जानता होता है कि हमने वचन पर चलना चलना नहीं है, बस वैसे ही छलांगे ज़्यादा लगाने वाले लोग हैं, वो प्रभु पकड़ लेता है। Now such people whom the Lord knows. That these people are not serious. They are. They will do the some jumps. They will just shouting and jumping people, but they have got nothing in their faith. The Lord knows them very well. शोर मचाने से अच्छा है कि प्रभु के साथ हम सिंसियर होकर और वचन पर चले ईमानदार होकर वो ज़्यादा बेहतर है। It is better. It is better not to make noise and remain sincere in the word of God with the Lord. प्रभु ने भाई ब्रानम को 
ये कहा था द लॉर्ड सेड टू ब्रदर ब्रैनम कि दूसरा दान तेरे जीवन में कब काम करना शुरू करेगा दैट द सेकंड वर्चू विल वर्क इन योर लाइफ जब तू मेरे साथ सिंसियर होकर चलेगा तो दूसरा गिफ्ट भी तेरे जीवन में काम करना शुरू कर देगा The second virtue which I have given you will start working and manifesting in your life when you will become sincere and walk with me. क्योंकि प्रभु ठट्ठे मजाकों में उड़ाया नहीं जाता. Because the Lord cannot be mocked. संसार का कायनात का सबसे सीरियस विषय जो है वो प्रभु परमेश्वर है. The most serious matter, the most serious subject to talk about is God Himself. इसीलिए प्रभु ऐसे लोगों को भी ढूंढता है जो उसके साथ सिंसियर हों। इसीलिए प्रभु शोर मचाना ये नहीं पसंद करता जितना ये पसंद करता है कि कोई इंसान सिंसियर होकर उसके कलाम में चल रहा हो Behind him, to follow him sincerely. क्योंकि हमारे युग के लोग ना ठंडे हैं ना गरम हैं। Because the people of our age are neither hot nor cold. ये प्रभु टेम्परेचर की बात नहीं कर रहा। This is not the hot and cold in terms of temperature. ये प्रभु हमारे जमाने के उन विश्वासियों की बात कर रहा है जो ना तो पूरी तरह ईमानदार हैं ना पूरी तरह अनविश्वासी ना तो यानी पूरी तरह वचन पर चल रहे हैं ना पूरी तरह वचन को ठुकरा रहे हैं जितना आपको एक दस टेस्ट दिए दिए जाते हैं पास होने के लिए और मान लीजिए हमने पांच सही कर दिए पांच गलत कर दिए right यहाँ पर प्रभु कहता है कि ना तो हम विश्वासी हैं अच्छे ना ही पूरी तरह अनविश्वासी हैं प्रभु कहता कि भला होता या तो तू पूरी तरह विश्वासी होता या पूरी तरह अनविश्वासी होता प्रभु कहता तू गुनगुना हो अब अनविश्वासियों का जो है वो न्याय होना है लेकिन सबसे ज्यादा जो सबसे ज्यादा जो बुरा हाल होना है ना वो गुनगुने वालों का होना है एक तो वो लोग हैं जिनके पास वचन है ही नहीं है प्रभु प्रभु को पता है उनका क्या करना है सीधा नरक में जाना है उन लोगों ने लेकिन सबसे ज्यादा बुरा हाल ऐसे विश्वासियों को आना जिनके पास कलाम भी था लेकिन फिर भी उन्होंने अपना जीवन प्रभु के साथ सही नहीं किया क्योंकि इनको तो प्रभु ने मुंह से निकाल कर फेंका बाहर बाकी अनविश्वासियों को तो प्रभु ने मुंह में डाला भी नहीं ना देखिए आप और गुनगुने वालों को ऐसे विश्वासियों को मुंह से निकाल कर प्रभु ने फेंका है या तो योशुआ ने 
और मूसा ने इजरायलियों को कहा था एलिया ने भी ये कहा था कि कब तक दो विचारों में लटके रहोगे अगर परमेश्वर के हो तो पूरी तरह परमेश्वर की साइड पे हो जाओ अगर बिलाम के हो तो बिलाम के हो बाल के हो जाओ प्रभु दो चिता मन पसंद नहीं करता दो तरह का विश्वास पसंद नहीं करता प्रभु और इसीलिए प्रभु ने यहाँ पर देखिए ऐसे विश्वासियों को रिजेक्ट कर दिया और सबसे बड़ा घमंड जो है लोगों का वो पैसे का है और लेकिन प्रभु कहता है कि मेरे नजरिए से देख तेरे से ज्यादा गरीबी नहीं है कोई जिस किसी भाई बहन के पास प्रभु का सच्चा वचन है उसके पास प्रभु है उसके पास उधार मुक्ति है वो सारी सृष्टि का सबसे अमीर व्यक्ति है क्योंकि जिसके पास सृष्टि का रचेता है वो सृष्टि का सबसे बड़ा अमीर है क्योंकि सारी सृष्टि प्रभु की है तो प्रभु परमेश्वर ने आगे देखिए इस युग को डांटा लेकिन प्रभु ने यह भी बताया कि किन लोगों को वो डांटता है गुनाहों पर किनको नहीं डांटता अगर अगर हमें गलतियों पर डांट नहीं मिल रही तो मामला खराब है Brother, are you there? Brother Emmanuel, can you hear me? Shy, ah, uh, brother, का network चला गया लेकिन anyhow we are nearby closing. हम end पर ही हैं. हम now we are soon closing this meetings. So. in the last church is just god has revealed each and every things and he want to us in our about our sin prabhu ne kaha ki jisse main prem rakhta hu unko daantta hu taadna deta hu agar hame hame daant mil rahi hai galtiyon par to that means ki prabhu humse prem rakhta hai hame bachana chahta hai agar hame galtiyon par daant milni band ho gayi na तो समझ जाए हमारा मामला खराब है प्रभु ने हमें छोड़ दिया हुआ है क्योंकि सिर्फ वो अपनों को डांटता है तो प्रभु परमेश्वर हमें आशीष दे आज के संदेश के द्वारा आप सभी को बहुत सारी आशीष और बरकत दे और ये आज का संदेश हम सबके जीवनों में बहुत सारा फल लेके आए और हम क्लोजिंग प्रेयर करेंगे आखिरी इस आज की जूम मीटिंग की आखिरी प्रार्थना करेंगे और भाई रजिंदर है जो हमारे साथ जो आज की आखिरी प्रार्थना करेंगे इस सभा की 
और भाई रजिंदर मसीह क्या आप सुन पा रहे हैं प्रभु आपको आशीष दे प्रभु का शुक्र करते हैं कि प्रभु परमेश्वर ने किसी तरह भाई मैनुअल के इस बैकअप को दे दिया कि प्रभु ने पूरी मीटिंग पूरी करवा दी तो भाई मैनुअल आई गए हैं वापस प्रभु का शुक्र करते हैं और प्रभु आशीष दे और भाई रजिंदर के साथ हम क्लोजिंग प्रेयर करेंगे आखिरी प्रार्थना करेंगे ब्रदर रजिंदर के साथ सो गॉड ब्लेस यू ब्रदर रजिंदर गॉड ब्लेस यू ब्रदर आमीन तो ये हम सब लोग अपने सिरों को खुदाوند खुदा के आगे झुकाते हैं क्योंकि प्रभु हमारा महान परमेश्वर है हमारा उद्धार करता है और पूरी कायनात का वो मालिक है और प्रभु का जो है स्वर्ग सिंहासन है और जमीन पैरों की चौकी है और प्रभु राजाओं का राजा है और सब पे प्रभुता करने वाला परमेश्वर है हे हमारे अब्बा हे हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद तेरा शुक्र करते हैं प्रभु जी क्योंकि सारी आदर महिमा और जराह के योग्य सिर्फ तू खुदा है प्रभु जी और सुंदर समय के लिए कि प्रभु जी हम तेरे अनुग्रह के द्वारा हम तेरे वचन के अनुसार इकट्ठा हो पाए और प्रभु जी तेरे तेरा धन्यवाद कर पाए और तेरे कलाम को हम ले पाए प्रभु जी जो तूने स्वर्ग मन्ना अपने प्रेम रखने वालों के लिए दिया प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं बहुत सारे लोग हैं प्रभु जी जो खुदावन खुदा जिनके पास समय नहीं है कि प्रभु तेरा धन्यवाद कर सके बहुत सारे लोग बीमारियों में चल रहे हैं अस्पतालों में एडमिट हैं जिनके पास प्रभु तेरा सच्चा कलाम नहीं है बहुत सारे लोग इस जमीन पे चले गए हैं वो लोग तेरा धन्यवाद नहीं कर सकते पर हम जो जीवित हैं प्रभु तेरा धन्यवाद कर सकते हैं धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सारी जीवन की मेहरबानियों के लिए प्रभु जी जो तेरे अनुग्रह से ही हम इस जमीन पे चल फिर रहे हैं प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं सारी मेहरबानियों के लिए प्रभु जी क्योंकि प्रभु जी हम तेरे अनुग्रह के बिना कुछ भी नहीं कर सकते प्रभु जी और खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर वादों के लिए भी प्रभु जी प्रभु जी तूने अपने वादे में कहा है जहां दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहां मैं खुद मौजूद होता हूं और सचमुच पूरी दुनिया में जहां-जहां प्रभु जी पूरी आत्मा और सच्चाई से लोग इकट्ठा होते हैं और तेरा भक्ति बंदगी करते हैं प्रभु जी तुझे पुकारते हैं तू खुद वहां मौजूद होता है और तूने खुद ही कहा कि मैं तुम्हें कभी भी अनाथ नहीं छोड़ूंगा देखो मैं जगत के अंतर तुम्हारे साथ हूं और प्रभु जी तूने कहा है कि जब भी तुम मुझे दुख मिले पुकारोगे मैं तुम्हें उत्तर दूंगा प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तेरी आंख तेरे कान सदा धरती जन की दुआ की तरफ लगे रहते हैं और प्रभु जी तेरा शुक्र करते हैं प्रभु जी तूने हमें अपनी संतान होने का अधिकार दिया तेरे शुक्रगुजार हैं और खुदावन तू अपने लोगों को कभी भी पूछ नहीं बल्कि से ठहराने वाला परमेश्वर है और तूने अपने वचन में कहा है कि ईमानदार के लिए सब कुछ हो सकता है प्रभु जी हमारा ईमान विश्वास किसी इंसान पे नहीं तुझ पे है प्रभु जी तू कि हमारा अच्छा चरवाहा तू है प्रभु जी और खुदावन हम अपने सारे गलती गुनाहों का इकरार तेरे आगे करते हैं प्रभु जी हमारी सोच में हमारे जीवनों में हमसे बहुत सारे तेरे वचन के खिलाफ गुनाह हो रहे हैं हम कबूल करते हैं प्रभु जी पर तू वो खुदा है जो सारे गुनाहों को मिटाने वाला परमेश्वर है प्रभु जी हम पे दया कृपा कर प्रभु जी हम तेरे वचन में हर रोज आगे बढ़े खुदावन हम तेरे वचन को सुनने वाले बल्कि उस पे चलने वाले हो पाए प्रभु जी और खुदावन पूरी पूरी तत्ता खराई के साथ चले प्रभु जी और खुदावन होने दे कि हम खुदावन चलती फिरती हुई पत्री बन पाए और जमीन का वो नमक बने कि हम दूसरों को स्वाद देने वाले हो सके प्रभु और खुदावंद जो भी हमारे जीवनों में कभी गड़बड़ी पाई जाती है तो हमारे से बेहतर जानता है प्रभु जी दया कर खुदावंद चंगा करने के लिए अपना हाथ बढ़ा प्रभु जी 
क्योंकि हम प्रभु जी तेरे अनुग्रह के वसीले से ही बच सकते हैं प्रभु जी प्यारी अला आत्मा दे प्रभु जी हम सदा तेरे वचन में सरगर्म पाए जाए प्रभु जी और सदा तेरे सच पे स्टैंड रखे मिलावटों से दूर रहे प्रभु जी अगर हमारे हृदय में प्रभु जी पत्थर का दिल पाया जाता है हमारे हृदय में मांस रूपी हृदय में हमारे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर प्रभु जी कि हम सदा शुद्ध मन से तेरे साथ चलने वाले हो पाए प्रभु दिया कृपा कर सभी भाई बहनों पे अनुग्रह कृपा कर किसी की भी कोई दुनियावी या आत्मिक जरूरत है प्रभु जी तो अपने स्वर्ग के खजाने से पूरी करने वाला तू परमेश्वर है जिसके खुदावन तू रास्ते खोल दे उसके कोई भी खुदावन बंद नहीं कर सकता प्रभु अपने भाई बहनों को खुदावन सभी भाई बहनों को जो आशीष बरकत दे अपने लोगों को खुदावन तैयारी आला आत्मा दे कि जब भी हम प्रभु जी इकट्ठा हों तेरा धन्यवाद करें और खुदावन ते, तेरे घर के हम वारिस बन पाए प्रभु जी दया कृपा कर और अपने सेवकों को ब्रदर फ्रैंक ब्रदर मैथ्यूर को बहुत सी आशीष बरकत दे जैसे बीते समय अपने कलाम के लिए इस्तेमाल किया आने वाले समय में और ज्यादा इस्तेमाल कर शारीरिक तंदुरुस्ती दे ताकि बहुत सारे लोगों को प्रभु जी तेरे साथ जोड़ने वाले हो सके और आज के लिए तेरा धन्यवाद जैसे तेरे कलाम के लिए प्रभु जी हमें मांगा तूने अपने सेवक के द्वारा बोला तेरे शुक्र करते हैं प्रभु जी अपने सेवक भाई जसविंदर को आज बरकत देना और प्रभु जी इस सभा के लिए खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं और सभी भाई बहनों को खुदावन बहुत आज से आशीष बरकर देना हम फिर मिले और सदा तेरी मेहमा करें प्रभु जी अपने जीवनों में पहला शांत हो जाते हैं और हमारा विश्वास है प्रभु जी जो तुझसे मांगा गया खुदा तूने हमें दे दिया है क्योंकि हम मांगते हैं पूरे जगत के उदार करता प्रभु यशी के पवित्र और जलाली नाम से आमें, आमें। आमें, आमें।